de gens, c'est bon.
несколько крупно и связывают название реки с финским Велха – Волшебник. Протяженность Волхова – 224 километра. Средняя глубина – около 5 метров. Наибольшая ширина в районе Новой Ладоги составляет около 670 метров. В молодости сорвал музыкантом и играл на гуслях. Гусли – это струнный щепковый музыкальный инструмент. Не было работы, а зарабатывал он игрой на керах и свадьбах. Во время игры Садко явился царь морской, города стали вести от даты первого летописного упоминания. Хотя археологи считают, что город появился чуть позже, на рубеже 9-10 веков нашей эры. На этих землях самым многочисленным стало племя Ильминских сверей, непогорных новгородцев, и приносит христианскую веру на эту землю. На новгородскую кафедру восходит девушка в славянских одеждах, символизирующая Русь, и ангел, дающий ей благословение. На торговой стороне находился самый богатый, славный конец и плотники. На Софийской людин конец, там жил простой люд. Неревский и загородные концы. Можно встретить только в названиях древних храмов. Например, храм Бориса и Глеба в Плотниках. Несмотря на разрушение в годы Великой Отечественной войны, город сохранил уникальное количество памятников. Город продолжает развиваться. Строятся новые районы, бережно реставрируются памятники архитектуры, открываются новые производства. Городищем археологи называют бывшее укрепленное поселение, окруженное рвом и земляными валами. Располагается примерно в двух с половиной километрах южнее Новгородского Кремля. Если верить следописным источникам, то в 862 году прибывает легендарный князь Рюрик, зародивший российскую государственность. В 1903 году на городище заложен Благовещенский собор. Из-за поседания грунта он обрушился в 1342 году. В том же году на его месте построили небольшой каменный храм. Откуда есть пошла русская земля? В 2022 году, к 1160-летию призвания князя Люрика, на территории городища был установлен 60-метровый флагшток. Городскую застройку. Это еще раз свидетельствует о богатстве населения, а причиной этого была соль. Жители Русы... Соль в те времена стоила огромных денег, но и добыть ее было очень просто.
Аккуратно ступенечку, голову берегите, про нее проем.
солдат Волховского фронта, который проходил по реке Волхов. Для жителей 
Две скандинавских семель. Подвесные молоточки Тора, фигурки богинь Валькирии, стеклянные пусы, обнаруженные в слоях 12 века. Все это указывает нам на развитую торговлю с южными землями. В 2021 году были обнаружены крупные фрагменты деревянной крепостной стены в южной части холма. Отсюда пошла земля русская, и очень символично, что именно здесь установлен символ российской государственности.
Все произведения Эта игра без сомнения Обречен им все пора
Yeah.